Siêu tăng Nga tung hỏa lực trong trận chiến, cày nát đội hình quân Ukraine. Ukraine đau đớn hứng đòn kép từ chính đồng minh châu Âu. Ukraine đầu hàng nhóm chiến đấu Japat gần Kupiansk. Nga đóng cửa sân bay Degastang vì hàng trăm người biểu tình chống Israel. Ukraine đang âm thầm xây dựng đội quân robot sát thủ để đánh bại Nga như thế nào. Tiết lộ lý do Nga đột ngột dừng triển khai máy bay ném bom tập kích tầm xa vào Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Siêu tăng Nga tung hỏa lực trong trận chiến, cày nát đội hình quân Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 10 đã công bố video cho thấy các xe tăng T-72B3 đã triển khai hoạt động ở hướng Kupiansk trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các đơn vị trinh sát Nga đã xác định được vị trí và kho đạn của đối phương trong khu vực Kupiansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, để đảm bảo hoạt động tác chiến của các đơn vị cơ giới, các đội xe tăng T-72B3 của nhóm chiến đấu Japat đã ngay lập tức di chuyển ra tuyến đầu của tuyến phòng thủ và mở cuộc tấn công mạnh mẽ, hoạt động theo tọa độ được cung cấp. Các kíp lái của xe tăng T-72B3 đã tấn công các vị trí được ngụy trang của Ukraine trong vành đai rừng. Xe tăng T-72B nặng 44,5 tấn, dài 6,95 m, cao hơn 2,2 m, với kíp chiến đấu gồm 3 người. Đây là biến thể của xe tăng huyền thoại T-72, phiên bản xe tăng chủ lực từng làm mưa làm gió trong quân đội Liên Xô. Các kỹ sư Nga tiếp tục cải tiến T-72B và nâng cấp dòng xe tăng này thành nhiều phiên bản có năng lực chiến đấu vượt trội như T-72B3 hay T-90. Phiên bản T-72B3 được cho là sở hữu sức mạnh gần ngang ngửa với siêu tăng T-90 khi được trang bị giáp phản ứng nổ Relic, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và động cơ chạy bằng diesel tăng áp. Ukraine đau đớn hứng đòn kép từ chính đồng minh châu Âu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng ở Trung Âu khi các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy, bao gồm cả thủ tướng mới đắc cử của Slovakia, phản đối sự hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu-NATO cho Kiev. Tân thủ tướng Robert Fico mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng trước vừa tuyên bố rằng Slovakia sẽ không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nữa. Ông Fico đang thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Moscow và chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông Fico nói, Tôi sẽ ủng hộ viện trợ quân sự bằng không cho Ukraine. Việc dừng ngay lập tức các hoạt động quân sự là giải pháp tốt nhất mà chúng tôi có cho Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm rằng nước ông sẽ tiếp tục gửi hàng cứu trợ nhân đạo đến Ukraine. Ông Fico nhấn mạnh, EU nên thay đổi từ một nhà cung cấp vũ khí thành một nhà kiến tạo hòa bình. Nhà lãnh đạo Slovakia nói thêm rằng ông sẽ phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga mà ông cho là có hại cho nước của ông. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ lệnh trừng phạt nào chống lại Nga, trừ khi chúng tôi thấy các phân tích về tác động của chúng đối với Slovakia. Nếu có những biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho chúng tôi, giống như hầu hết các biện pháp trừng phạt, tôi thấy không có lý do gì để ủng hộ chúng. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine qua email để yêu cầu bình luận. Những tuyên bố của ông Fico đã làm tăng khả năng Slovakia sẽ cùng với Hungary và Thủ tướng Viktor Orbán của nước này đóng vai trò ngăn chặn các biện pháp hỗ trợ của EU nhằm chống lại Moscow. Ông Alena Kushko, phó chủ tịch phụ trách chính sách và lập trình tại Tổ chức Tư vấn Globsec ở Bratislava bình luận rằng ông Fico nổi tiếng thực dụng trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài của mình. Slovakia là một trong quốc gia nhỏ nhất trong NATO và EU, nhưng quá trình ra quyết định nhất trí ở cả hai khối đã mang lại cho Bratislava ảnh hưởng đáng kể. Trước đó, Hungary cũng đã gây ra sự bất hòa đáng kể trong hai tổ chức trên và các quan chức EU, NATO giờ đây rõ ràng phải đối mặt với thách thức cấp đổi. Oleksandr Mrozko, một thành viên quốc hội Ukraine và là chủ tịch ủy ban đối ngoại của cơ quan này, cũng thừa nhận với Newsweek rằng Thông báo ngừng viện trợ của Thủ tướng Fico không phải là một diễn biến dễ chịu và chúng tôi có thể đang phải đối mặt với một ô bàn khác. Ông Mereshko nói thêm, 
Nhưng dù sao thì Slovakia cũng không phải là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Đồng thời tôi hy vọng phe đối lập dân chủ ở Slovakia đủ mạnh để không để FICO biến đất nước thành Hungary. Quân Ukraine đầu hàng nhóm chiến đấu Japat gần Kupians Sputnik ngày 30 tháng 10 dẫn lời một người lính thuộc nhóm chiến đấu Japat của Nga nói rằng quân Ukraine đã đầu hàng họ gần Kupians. Một người lính thuộc nhóm chiến đấu Japat nói với Sputnik hôm 28 tháng 10. Các chiến binh của tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của nhóm chiến đấu Japat đã bắt giữ một nhóm 6 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 của Ukraine ở khu vực Kupians, tiền tuyến. Một trinh sát cho biết thêm. Sáu người đàn ông đã đầu hàng làm tù nhân, hai người trong số họ bị thương. Như chính các tù nhân chiến tranh đã nói với phóng viên Sputnik, họ sẵn sàng hạ vũ khí sau khi lực lượng Nga tiến vào vị trí của họ. Một trong những người bị bắt nói, Chúng tôi muốn sống. Được biết, binh sĩ Nga đã thiết lập liên lạc với những người đồng cấp Ukraine thông qua các đài phát thanh và truyền hình, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để giúp binh sĩ Ukraine tránh những thương vong không cần thiết và ngừng tuân theo các mệnh lệnh hình sự. Các nguồn thông tin cho biết, một số lượng đáng kể quân nhân Ukraine đã sử dụng tần số 149.200 Volga do lực lượng Nga thiết lập vào giữa mùa hè để hạ vũ khí và đào tẩu sang phía Nga. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 4 tên lửa ATACMS, 2 quả bom GDAM, 3 tên lửa HAM, 8 tên lửa HIMARS, và phá hủy 36 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong ngày qua. Bộ này cho biết, các UAV đã bị bắn rơi ở vùng Khe Sơn, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugan và vùng Zaporizhia. Nga đóng cửa sân bay Degestan vì hàng trăm người biểu tình chống Israel Hàng trăm người biểu tình phản đối Israel đã xông vào sân bay Degestan tại Makhachkala, buộc lực lượng an ninh Nga phải đóng cửa nơi này, chuyển hướng chuyến bay và giải tán đám đông. Hơn 20 người đã bị thương trong sự việc, bao gồm cảnh sát, dân thường, theo TASS. 10 người được đưa vào bệnh viện và hai người trong đó rơi vào tình trạng nguy kịch. Cơ quan y tế địa phương cho biết, tối 29 tháng 10, hàng trăm người tập trung tại sân bay Makhachkala để phản đối cuộc xung đột Hamas-Israel. Họ tràn vào vùng an ninh và thậm chí cả đường băng máy bay. RT đưa tin dựa trên các clip ghi hình hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, đám đông đã thẩm vấn nhiều người ngẫu nhiên tại nhà ga của sân bay để xác định xem họ có phải là người Do Thái hay không. Những người biểu tình đồng thời tiếp cận những chiếc máy bay vừa hạ cánh với ý định tìm cách vào trong. Theo Reuters, lực lượng an ninh đã giải tán đám đông vào lúc 22 giờ 20 theo giờ Moscow. Lực lượng an ninh nói với Reuters rằng các hành khách trên máy bay đã ở nơi an toàn. Cơ quan hàng không Nga Rosa Viasia cho biết sân bay Degestan đã đóng cửa cho đến ngày 6 tháng 11. Theo RT, vụ gây rối tại sân bay có vẻ bắt nguồn từ tin đồn cho rằng chuyến bay từ Tenavit đến Makhachkala đang chở theo nhóm người tị nạn do Thái chạy trốn khỏi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Makhachkala là nơi có nhiều cộng đồng người Hồi giáo sinh sống. Vụ việc ở sân bay Degestan đã xảy ra một ngày sau khi một đám đông khác xông vào khách sạn ở thành phố Khashavyut của Degestan để tìm kiếm những người tị nạn do Thái. Sau khi nhóm này không tìm được ai, sự việc kết thúc trong yên bình. Lực lượng an ninh Nga đã đưa ra cảnh báo đối với những người có mặt tại sân bay Degestan và kêu gọi họ không thực hiện hành động trái pháp luật. Theo RT, Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi tổ chức bạo loạn quy mô lớn, đồng thời cảnh báo những cá nhân có lời lẽ mang tính thù hận về chủng tộc, tôn giáo có nguy cơ bị truy tố hình sự. Sau sự việc, Israel kêu gọi Nga bảo vệ người Israel và người Do Thái trên lãnh thổ của mình. Nga đã duy trì quan hệ với mọi bên trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Dù vậy, Israel đã tỏ ra tức giận khi Nga tiếp phái đoàn Hamas tại Moscow. Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập đại sứ Nga vào ngày 29 tháng 10. Ukraine đang âm thầm xây dựng đội quân robot sát thủ để đánh bại Nga như thế nào? Bộ trưởng trẻ nhất Ukraine đang xây dựng đội quân robot sát thủ và hy vọng tìm ra câu trả lời của đất nước trước kỹ sư người Anh Bernice Wallis để đánh bại nước Nga. 
Dưới sự giám sát của Mikhailo Fedorov, những kỹ thuật từ thời Liên Xô cũ đã bị loại bỏ nhằm khuyến khích việc tạo ra thế hệ vũ khí tiếp theo, phục vụ cuộc đấu tranh vũ trang của Kiev chống lại Nga. Với việc các quy định mua sắm nhà nước được nới lỏng và thị trường tự do được thiết lập, hơn 200 công ty Ukraine đã tham gia vào nỗ lực này mà không sợ thất bại trên tinh thần đổi mới. Một số người đã so sánh sứ mệnh của ông Fedorov với cơ quan dự án nghiên cứu tiến sĩ của Mỹ, cơ quan nổi tiếng với việc tham gia vào việc tạo ra Internet, GPS và máy bay ném bom tàng hình. Ông nói với tờ Sunday Telegraph từ văn phòng của mình ở Kiev. Bạn biết đấy, chiến tranh bắt đầu với một cấp độ công nghệ và kết thúc ở một cấp độ công nghệ hoàn toàn khác. Trong khi Wallis giúp anh sản xuất vũ khí như bom này trong Thế chiến thứ hai, ông Fedorov không đặt hy vọng vào việc tạo ra một loại vũ khí kỳ diệu. Nhưng Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số 32 tuổi biết rằng công nghệ có thể giúp cứu sống những người lính Ukraine và giúp Ukraine bù đắp phần thua trước lợi thế về nhân lực của Nga. Ông Fedorov nói, chúng tôi không có nhiều người và chúng tôi coi trọng mạng sống của mỗi người lính. Dự án mới nhất của ông là thành lập một đội quân robot để thực hiện các nhiệm vụ mà binh lính Ukraine thường phải liều mạng để thực hiện. Đã có mặt trên chiến trường là súng máy tự động với hệ thống ngắm bắn thông minh nhân tạo, không cần sự tương tác của con người. Gần đây cũng có những thông báo về việc tạo ra các robot có thể đặt mìn của Ukraine và đào chất nổ do lực lượng Nga để lại trong lòng đất. Ông Fedorov nói thêm, Chúng tôi muốn những robot có thể hấp thụ càng nhiều hỏa lực của kẻ thù càng tốt để chúng tôi có thể linh hoạt và tránh mất mạng các binh sĩ của mình. Và có nhiều ý tưởng huyền ảo hơn, nhưng những khái niệm không nằm ngoài khả năng. Ông muốn thấy những đội xe tự lái có thể di chuyển vũ khí, cung cấp đạn dược và sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến. Các cuộc thử nghiệm thành công đã được thực hiện trên hệ thống cảm biến phòng không tiếp theo, kết hợp với công nghệ bí mật không tiết lộ vì lý do an ninh với trí tuệ nhân tạo. Nó có thể giúp xác định tên lửa và máy bay không người lái của Nga, cũng như theo dõi đường đi cuối cùng của chúng bằng công nghệ được thiết kế ở Ukraine và hoàn toàn khác với các hệ thống radar do các nước NATO tặng cho Kiev. Chuyện gì đang xảy ra trên bầu trời của chúng ta? Ông Fedorov nói. Nó thực sự hữu ích cho chúng tôi trong việc hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trên bầu trời của chúng tôi. Đồng thời cho biết thêm, đó là một công nghệ đột phá mang tính cách mạng. Ông Fedorov giống như người đứng đầu bí ẩn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirillo Budanov, 37 tuổi, là một phần của nhóm lãnh đạo trẻ Ukraine đang phát triển trong nỗ lực chiến tranh của đất nước. Hầu hết công việc trong văn phòng của Bộ trưởng Fedorov được thực hiện trên máy tính. Khi không bận, Fedorov chơi cờ trực tuyến và đọc sách để tìm hiểu về những công nghệ mới nhất. Nhiều dự án mà ông đang dẫn đầu được thực hiện nhờ vô số những người gây quỹ nổi tiếng, bao gồm diễn viên Star Wars Mark Hamill, nhà vô địch quyền anh hạng nặng Oleksandr Ushik và doanh nhân Virgin Sir Richard Branson. Tất cả họ đều được tuyển dụng bởi United 24, nền tảng gây quỹ do Tổng thống Volodymyr Zelensky thành lập để quyên tiền cho vật tư y tế, tái thiết Ukraine và cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang của nước này. Dự án Unity của họ đã quyên góp được hơn 5 triệu bảng Anh trong vài ngày để mua hơn 10.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và đạn dược cho binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Mô hình tương tự được lặp lại để mang lại tiền mặt cho việc phát triển và sản xuất máy bay không người lái hàng hải Kamikaze được lực lượng Ukraine sử dụng để nhắm mục tiêu vào cây cầu Krum và hạm đội biển đen của Nga ngoài khơi bán đảo bị chiếm đóng. Nhà sử học Timothy Snyder sắp khởi động một chiến dịch gây quỹ mới với ông Fedorov để giúp sản xuất các cảm biến phòng không. Cho đến nay, hơn 700 đơn vị tài trợ từ quỹ đã được nhận, cung cấp cho lực lượng Ukraine một loạt công nghệ quân sự tiềm năng như đạn dược, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến vô tuyến và điện tử. Ông Fedorov nói, bạn có thể tin tôi, đây là một dự án tích lũy toàn bộ kiến thức chuyên môn của Ukraine về mặt đổi mới và nó cho phép chúng tôi thu hút những nhân vật rất nổi tiếng trên toàn thế giới để mở các máy tăng tốc và quỹ đầu tư mạo hiểm ở Ukraine. Người đàn ông 32 tuổi này đặt nhiều hy vọng vào các kế hoạch này, khẳng định chúng đã làm nên lịch sử và sẽ là động lực thúc đẩy triển vọng của chúng tôi về các công nghệ đang phát triển 
và tương lai mà sau này có thể được các quốc gia khác sử dụng. Lý do Nga đột ngột dừng triển khai máy bay ném bom tập kích tầm xa vào Ukraine Việc Nga không sử dụng máy bay ném bom chiến lược để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa không đối đất tầm xa nhằm vào các mục tiêu Ukraine trong hơn một tháng qua đã khiến các nhà phân tích phương Tây cảm thấy khó hiểu. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, phi đội máy bay ném bom hạng nặng của không quân Nga đã không tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không vào Ukraine trong hơn một tháng qua. Đây là khoảng thời gian dài nhất mà Moscow không sử dụng máy bay ném bom kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, Nga thường triển khai các máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS, Tu-160 và thậm chí là cả Tu-22 phóng tên lửa hành trình Kh-101, Kh-55 và MiG-31K, thậm chí cả tên lửa siêu thanh Kinzhan vào các mục tiêu Ukraine. Đôi khi chúng được bắn cùng với tên lửa hành trình Kalib 3M-541 phóng từ trên biển, tên lửa đạn đạo chiến thuật chiến trường 9K-720 Iskander và thậm chí là cả máy bay không người lái cảm tử Geran-2. Ngoài việc gây áp lực cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, các cuộc tấn công còn phá hủy nhiều cơ sở sản xuất quốc phòng, kho dự trữ đạn dược và các địa điểm tập kết binh sĩ tạm thời của Ukraine. Mặc dù Nga có thể tận dụng các khả năng tấn công khác như tàu ngầm và tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất nhằm vào các trung tâm đô thị của Ukraine, nhưng máy bay ném bom vẫn là phương tiện chính để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thời gian gần đây, Nga cũng tăng cường sử dụng máy bay không người lái cảm tử nhắm vào các mục tiêu Ukraine. Moscow được cho là đã mua hàng nghìn UAV này, đặc biệt là UAV Shahid-136 có nguồn gốc từ Iran. Ngoài ra, Nga cũng triển khai các máy bay không người lái tự sản xuất trong nước, có giá thành rẻ hơn để tấn công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ lưu ý. Cơ quan tình báo Anh nhận định, nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công một chiều bằng máy bay không người lái do Iran thiết kế. Những máy bay không người lái cảm tử như Shahid-136 được cho là có độ chính xác cao hơn so với nhiều loại tên lửa hành trình cũ mà quân đội Nga đang sử dụng. Do thiếu đạn dược, quân đội Nga có thể sử dụng những tên lửa này để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống hạm hoặc phá hủy các mục tiêu trên mặt đất. Theo các chuyên gia, UAV là một trong những phương tiện tấn công hiệu quả nhất trong thời gian Nga chờ đợi ngành công nghiệp quốc phòng trong nước nỗ lực sản xuất tên lửa để bắt kịp nhu cầu chiến trường. Nga thiếu hụt tên lửa hành trình Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, sở dĩ Nga phải tạm dừng hoạt động sử dụng máy bay ném bom trong thời gian dài như vậy là do nước này đang chờ đợi ngành công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các loại đạn dược khác để bổ sung cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc xung đột kéo dài hơn 20 tháng và các lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có mà phương Tây áp đặt đã gây ra nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Nga. Dù các quan chức trong Điện Kremlin nhiều lần khẳng định, họ có thể vượt qua những thách thức này, nhưng có một điều không thể phủ nhận, là nhiều hệ thống vũ khí, đạn dược của Nga vẫn dựa vào công nghệ phương Tây, đặc biệt là các vi mạch điện tử. Trong một số trường hợp, Nga có thể lách qua khe hở của các biện pháp trừng phạt này để tiếp cận công nghệ phương Tây, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của quốc gia đang có xung đột. Kết quả là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga phải tìm kiếm các nguồn thay thế trong nước, thậm chí sử dụng linh kiện của những vật dụng thông thường như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh hoặc lò vi sóng để lắp đặt cho tên lửa hành trình. Khi mùa đông đến gần, Nga có thể sẽ lợi dụng thời tiết giá lạnh để nối lại việc dùng máy bay ném bom phóng tên lửa hành trình vào các căn cứ quân sự và mạng lưới cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nhưng việc thiếu hụt linh kiện có thể làm giảm tính chính xác của các loại tên lửa này. Ukraine nhận được cảnh báo trước Ngoài ra không loại trừ khả năng, Nga thấy rằng nước này có thể đạt được rất ít lợi thế khi tiến hành thường xuyên các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom. Nguyên nhân là bởi thời gian gần đây, Ukraine đã nhận được thông báo trước về các cuộc tấn công như vậy từ máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát của Mỹ và NATO đang bay bên ngoài biên giới Ukraine hoặc từ vệ tinh trên cao. Phương Tây được cho là đã triển khai máy bay trinh sát RC-135 Rivet hoặc máy bay E-3 Sentry tuần tra bên ngoài biên giới phía Tây Ukraine đến biển Baltic hoặc gần khu vực biên giới giữa Belarus và Nga, đồng thời theo dõi chặt chẽ các máy bay quân sự của Moscow. 
Các máy bay trinh sát của Mỹ và NATO cũng thường xuyên phối hợp với hệ thống hồng ngoại không gian SRIP để theo dõi tín hiệu nhiệt của máy bay ném bom cũng như tên lửa Nga và đồng bộ hóa thông tin. Sau đó, chúng có thể gửi thông báo trước từ 2 đến 3 tiếng cho Ukraine về các cuộc tấn công sắp xảy ra, giúp Kiev có nhiều thời gian để đối phó. Các radar phòng không của Ukraine sau khi đã nhận được cảnh báo có thể giúp điều chỉnh hỏa lực để bắn hạ các tên lửa này. Theo các chuyên gia, xét về năng lực công nghiệp quốc phòng, Nga vẫn có ưu thế vượt trội. Nước này có thể mất tên lửa trước khi chúng bắn trúng mục tiêu, nhưng hoàn toàn có khả năng duy trì việc sản xuất để lấp đầy kho dự trữ. Trong khi đó, Ukraine cũng đang cạn kiệt kho tên lửa đất đối không, SAM, đánh chặn do phương Tây cung cấp, và Kiev thì không thể sản xuất được những tên lửa này. Chưa kể số lượng tên lửa còn lại trong kho dự trữ của quân đội Mỹ hoặc châu Âu thì cũng có giới hạn. Các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây đã phải chịu đựng tình trạng thiếu kinh phí trong nhiều thập kỷ qua. Vì vậy sẽ phải mất nhiều năm để họ có thể đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine cũng như lấp đầy kho dự trữ của chính mình.